Меня зовут Конош Владимир, генеральный директор компании Neuroboticus, город Зеленоград. Изначально мы занимались нейрофизиологией, это оборудование для исследования мозга. И примерно 10 лет назад появилось понимание, что Neuroboticus уже достаточно созрел, чтобы заниматься робототехникой. Это два направления робототехники, антропоморфные роботы и роботы, которые используются в медицине, медицинская робототехника. С инновационным территориальным кластером мы сотрудничаем почти 10 лет. И у нас есть несколько направлений работы совместной. Это образовательное направление. С помощью корпорации развития Зеленограда мы организовали несколько курсов обучения современной робототехники с использованием наших роботов, с использованием наших нейрогарнитур. Ну и второе направление, с которым мы активно сотрудничаем, с корпорацией развития Зеленограда, это выставочная деятельность. Это как внутри России, так и на международном направлении. Так сложилось, что и в России, и за рубежом возрастает количество инсультов. В России 450 тысяч в год. Соответственно, треть этих больных нуждается в длительной моторной реабилитации. И вот решение этой проблемы – это реабилитационные роботы. Экзоскелет. В нее помещается рука пациента. Он способен заново обучать до 8 человек в день. Но в случае сильного пореза, когда у человека вообще не осталось никаких движений, мы ему должны вначале показать, что это возможно. И для этого мы используем нейрогарнитуру. Она одевается человеку на голову. И мы учим человека мысленно представить, что вот он все-таки может двигать рукой. И когда мы видим изменение биопотенциалов, соответственно, рука начинает двигаться, и у человека ну, возникает целый комплекс эмоций. Я не инвалид, я могу восстановиться. Кроме моторного дефицита у инсультов, иногда возникают а, проблемы с речью. Это называется афазия. Если человек вчера говорил, то сегодня он перестал говорить, его нужно заново научить коммуницировать. И тут нам на помощь уже приходят антропоморфные а, роботы. В данном случае это проекционный робот. Он говорит и просит больного повторить те или иные слова. Естественно, а, разрабатывая такое оборудование, мы работаем в тесной кооперации с нашими медицинскими соисполнителями. Это научный центр неврологии. Соответственно, наши приборы мы поставили туда на испытания, на биомедицинские исследования. И с августа этот нейротренажер используется с больными, перенесшими инсульт. Наше отделение занимается изучением фундаментальных основ различных нейропластических процессов, проходящих в головном мозге, на фоне патологии и восстановления после различных заболеваний центральной нервной системы. В сотрудничестве с компанией Neuroboticus Зеленоград Совместными усилиями создан реабилитационный комплекс под общим названием нейротренажер, управление которым осуществляется либо с помощью нейрогарнитуры, то есть интерфейса мозг-компьютер, либо с помощью электромиографического устройства, которое регистрирует активность работоспособных мышц и транслирует управляющий сигнал для нейротренажера. Также отличительной особенностью этого устройства является возможность предоставление функциональной электростимуляции, то есть во время реализации движения пациент ощущает стимуляцию мышц электрическим током, что не только предъявляет обратную связь такой модальности, но и улучшает реализацию самого движения. Российское научно-производственное предприятие «Мелита» впервые в мире разработало инновационное и эффективное решение, предназначенное для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Это импульсные ультрафиолетовые установки с ксеноновой лампой серии «Альфа», которые компания с 2005 года серийно производит в виде нескольких моделей – передвижная УИКБ-01 «Альфа», переносная «Альфа-05» и стационарная «Альфа-02». Все установки предназначены для оперативного обеззараживания воздуха и поверхности помещений от всех видов патогенной микрофлоры, высокоинтенсивным ультрафиолетовым излучением сплошного спектра в условии отсутствия людей. Источником такого излучения является импульсная лампа, в которой вместо обычно используемой ртути применяется экологически безопасный инертный газ «Ксенон». Продукция производится в соответствии с российскими и международными стандартами. На предприятии осуществляется строгий поэтапный контроль над процессом изготовления и выпуска установок. По комплексу своих характеристик – высокая эффективность обеззараживания более 99,9% и короткий период экспозиции от 30 секунд, 
импульсные ультрафиолетовые установки не имеют сопоставимых отечественных аналогов и подтверждены многочисленными российскими и международными патентами. НПП «Мелита» является участником программы правительства Москвы «Сделано в Москве» и инновационного территориального кластера «Зеленоград». Эффективность, надежность, простота и безопасность эксплуатации установок подтверждена 15-летним практическим опытом их использования более чем в 500 медицинских организациях 70 регионов России. В городской клинической больнице номер 67 успешно эксплуатируется 19 импульсных ультрафиолетовых установок различных моделей. Это операционные блоки, перевязочные, палаты больных в хирургическом, травматологическом, гинекологическом, лор-отделениях. Например, в урологическом отделении переносная установка «Альфа-5» используется в цистоскопическом кабинете при проведении текущей и генеральной уборки как заключительный этап дезинфекции, в перерывах между приемами пациентов, перед проведением срочной операции. За время применения в клинике они позволили сократить число случаев ИСМП, длительность госпитализации пациентов, а также оперативно ликвидировать случаи эпидемического неблагополучия в клинике. Добрый день, меня зовут Шанин Дмитрий Олегович, генеральный директор компании Гельтек Медик. Как компания основана в 1994 году на базе НИИ Медполимер. Со временем выросли в одной из крупнейших в России компаний по производству медицинских гелей и полимеров. Гели для физиотерапии и электрокардиографических и электроэнцефологических исследований. Совместно с территориальным кластером Зеленоград мы ведем работу по увеличению рынка сбыта нашей продукции, как внутри России, так и за ее пределами. И добились достаточно серьезных результатов, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В данный момент наша продукция представлена практически в каждом регионе Российской Федерации и закупается крупнейшими оптобиками. Мы поставляем в крупнейшие больницы, и ведомственные, и территориальные по всей стране. У нас есть линейка продукции, уже зарегистрированная в Европе по GMP. У нас есть зарегистрированные продукции в странах Ближнего Востока, в Индонезии. Ведутся работы по регистрации нашей продукции в таких странах, как Индия, Иран. Начаты работы с Вьетнамом. Здесь мы видим перспективные рынки развития, потому что рынок Российской Федерации по контактным средам он конечен. Хотел бы отметить, что сейчас все употребляют очень часто слово «инновационный», вкладывая в этот э, смысл, что они просто делают какую-то новую продукцию. Мы же для себя считаем, что инновационный – это продукция с новым качеством, либо которая по своим характеристикам превосходит мировые аналоги, либо вплотную к ним приближается, имея э, конкурентные преимущества по цене или по технологии производства, которые позволяют в дальнейшем конкурировать с лучшими мировыми аналогами. И да, мы считаем, что наша продукция наукоемка и инновационна. Наши гели являются одними из лучших в мире, как по своим потребительским э, свойствам, так и по ценовым показателям, потому что после той девальционной ситуации, которая сложилась в мире, национальные валюты многих стран просели по отношению к доллару и евро, и на этих рынках российская продукция стала достаточно конкурентна по отношению даже к лучшим западным образцам, в том числе и по цене.